欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：余生上线四十一天，杨子老师乘肖战配角央广新闻三次来普法。说起余生来，想必大家都不陌生。这本来是二零一九年，最迟原本是二零二零年播出的一部剧。没想到最后却二零二二年播出了，好在好剧不怕晚，这部剧终于最后成功播出，千呼万唤始出来。这句话用在余生身上还是比较合适的，因为粉丝们确实等这部剧等了许久，眼看着杨子和肖战两人越来越没有 CP 话题，最后二零二二年伊始，这部剧终于播出了。一开始被湖南卫视拿下版权的《余生》，请多指教，最后也成功在湖南卫视和鹅厂同时上映，其单日平均收视率破百分之一，网播量单日突破两亿，可以说这对观众来说真的超级开心。另外，德塔文在播剧期间每天都突破二，微值也突破了两亿，肖战和杨子这一对 CP 也多次和大家见面。两人的经历也非常丰富，带给大家很多惊喜之处。肖战和杨子两人的 CP 粉也越来越多，不得不说这部电视剧各方面的数据真的是挺能打的。余生已经上线四十一天，但目前还是每天几百万甚至上千万的播放量，后劲十足。现在中央广播电视台新闻纵横栏目都拿余生。请多指教中的三件事来做文章，给大家科普。但在央广发的新闻中，林之孝竟然成了反面角色，肖战口中的杨子老师竟然成了肖战的配角。杨子的粉丝们表示有些难以理解，不过这也说明了肖战深受大家的喜欢，尤其是官方媒体的喜欢。第一个法律场面，则是林之孝和顾卫两人初次在医院相遇时的场面。林之孝偷偷着看爸爸的病历，此时刚好被正在走廊走路的顾卫医生逮个正着，当时就被顾卫拉着一阵吐槽。根据医院的相关规定，患者的隐私是不能给别人看的。可能这个时候有粉丝觉得，杨子看的是自己父亲的病历，为何还不行呢？其实，在看这份病历之前，杨子并不知道这是自己父亲的病历。如果患者家属将病人的信息进行泄露，那一定会对病人造成影响，医院也脱不了干系。另外，林之孝在不知具体实情的情况下，在医院和自己的父母说肖战是小白脸，并且靠裙带关系上位。这种嚼舌根的行为，在医院里面是最为忌讳的，而且这对顾卫的品德医术均有致命性的打击性质。在这里，杨子再次成了反面教材，反而衬托的肖战十分伟大。第三件事则是高希和肖战之间的故事。高希得知肖战正准备租房的事情，就把自己的房子推荐给中介，让中介介绍肖战。高希把肖战的信息告诉中介的这种行为也是不可取的，但是肖战依旧是那个主角，依旧是闪着光的使者。从这里来看，官媒还是十分认可肖战，尽管杨子成名比肖战早，在肖战面前，杨子一直都是老师的形象，但在余生，请多指教中，肖战依旧是正面教材。而杨子却成了官媒口中的反面教材